ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து டாராய்டு ஸோ டாராய்டு அப்படின்னா என்ன நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் சாலினாய்டு அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு நம்ம கிளியராக டெரிவேஷன்ஸ் பண்ணி பார்த்துருப்போம் ஸோ இப்போ சாலினாய்டு அப்படின்னா எனக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு காயில் வந்து நான் ஓன் பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்னா அதுதான் வந்து நம்ம சாலினாய்டு அப்படின்னு பார்த்துருப்போம் ஸோ சாலினாய்டு வந்து பார் மேக்னட்டாக ஆக்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் ஏன்னா அந்த சாலினாய்டு சுற்றி எனக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து எனக்கு பார் மேக்னட்டில் இருக்கிற மாதிரி எனக்கு சாலினாய்டில் எனக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ரைட்டா இப்போது இந்த சாலினாய்டை நான் பெண்ட் பண்ணுறேன் அதாவது சர்க்குலர் ஷேப்பில் நான் மாற்றிட்டேன் அப்படின்னா அதுதான் வந்து எனக்கு டாராய்டு ஸோ அப்போது இந்த சாலினாய்டு ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கிறத வந்து நம்ம சாலினாய்டு சொல்லுவோம் இந்த சாலினாய்டை நான் பெண்ட் பண்ணி சர்க்கிள் ஷேப்பில் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் ரைட்டா ஸோ அப்போ சர்க்கிள் ஷேப்பில் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் அப்படின்னா இதுதான் வந்து நம்ம டாராய்டு அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரைட்டா ஸோ அப்போ டாராய்டு இப்போ இந்த டாராய்டில் எனக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து எந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த டாராய்டு நம்ம எடுக்கும்போது எனக்கு இந்த இன்சைட் த அதாவது இன்டீரியர் பார்ட் ஆஃப் த டாராய்டு வந்து எனக்கு எதுவுமே இல்லை விச் மீன்ஸ் எனக்கு கரண்ட் எதுவுமே பாஸ் ஆகிறதுக்கு எனக்கு சோர்ஸ் இல்லை அப்போ எனக்கு இந்த டாராய்டு இதில் மட்டும்தான் எனக்கு கரண்ட் பாஸ் ஆகும் ஸோ அப்போ இந்த கா இந்த காயிலை சுற்றி வந்து எனக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து எனக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இங்கே எம்டி ஸ்பேஸ் எனக்கு கரண்ட் இருக்காது அதே மாதிரி இந்த டாராய்டை சரவுண்ட் பண்ணும்போது விச் மீன்ஸ் எக்ஸ்டீரியர் பார்ட்டில் வந்து எனக்கு கரண்ட் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு எதுவுமே இருக்காது கரண்ட்டும் இருக்காது ஸோ எனக்கு ரெண்டுமே ஜீரோ அப்போ எனக்கு எங்கே மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கும் அப்படின்னா இன்சைட் த டாராய்டு ஸோ இந்த பேப்பர் இந்த பேப்பரில் மட்டும்தான் எனக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து இருக்கும் ரைட்டா ஸோ இப்போ நம்ம அது ப்ரீஃபாக நம்ம பார்த்துருவோம் ரைட்டா ஸோ சர்க்கிள் ஷேப்பு ரைட்டா ஸோ சர்க்கிள் ஷேப்பு ஒரு சாலினாய்டு சாரி டாராய்டு ரைட்டா ஸோ இப்போ இதில் வந்து நான் காயில் ஒன் பண்ணியிருக்கேன் ரைட்டா ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம டாராய்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ எனக்கு இன்டீரியர் விச் மீன்ஸ் இந்த டாராய்டுக்கு இன்சைட் பார்ட்டு எனக்கு எம்டி ஸ்பேஸ் எனக்கு கரண்ட் எதுவுமே இல்லை எனக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஜீரோ எனக்கு அவுட் சைட்லேயுமே வந்து எனக்கு எதுவுமே இல்லை எனக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து எனக்கு ஜீரோ அப்போ எனக்கு எந்த இடத்துல மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கும் அப்படின்னா எனக்கு இன்சைட் த டாராய்டு ஸோ இந்த இடத்துல மட்டும்தான் எனக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து மேக்சிமமாக இருக்கும் இப்போ நான் என்ன 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 பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இப்போ நான் இங்கே வந்து நான் கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணுறேன் ஸோ அப்போ நான் இந்த கரண்ட்டு பாஸ் பண்ணும்போது இது இது சுல் ஃபுல்லாக சுற்றிட்டு எனக்கு இந்த பக்கம் எனக்கு வெளியே வரும் ரைட்டா இப்போது இதை வந்து நான் மூணு பாயிண்ட்டை வந்து அசம்ஷன் பண்ணுறேன் ஸோ அந்த மூணு பாயிண்ட்டை நான் எப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னா நான் ஆம்பியோ சர்க்கியூட்டல் லாவை யூஸ் பண்ணிவிட்டு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ ஆம்பியோ சர்க்கியூட்டல் லா வந்து நம்ம ப்ரீவியஸாக ஒரு வீடியோவில் பார்த்துருப்போம் ஸோ அந்த வீடியோ பார்க்கல அப்படின்னா அந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ பாருங்கள் ரைட்டா ஸோ இப்போது இங்கே மூணு பாயிண்ட்டை நான் நானாக அசம்ஷன் பண்ணுறேன் ஸோ அப்போது இன்சைட் த விச் மீன்ஸ் இன்டீரியர் பார்ட் ஆஃப் த டாராய்டு அதுக்கப்புறம் டாராய்டிலேயே ஒரு பாயிண்ட்டை நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்டீரியர் பார்ட் ஆஃப் த டாராய்டு ஸோ அப்போது டாராய்டுக்கு உள்ள டாராய்டில் அதுக்கப்புறம் டாராய்டுக்கு வெளியே ஸோ எனக்கு இந்த எல்லா இடத்துலையுமே வந்து எனக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து எனக்கு எந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம ஆம்பிய சர்க்கிட்ட எல்லாம் அப்படின்னா இது வந்து ஒன்லி அப்ளிகபிள் ஃபார் த க்ளோஸ்டு லூப் க்ளோஸ்டு பார்த்துக்கு மட்டும்தான் எனக்கு ஆம்பிய சர்க்கிட்ட எல்லாம் வந்து பாசிபிள் ஸோ ஆம்ப் ஆம்பிய சர்க்கிட்ட எல்லாம் அப்படின்னா என்ன ஆம்பியஸ் சர்க்கியூட்டல் லா ரைட்டா ஸோ ஆம்பிய சர்க்கிட்ட எல்லாம் வந்து இஸ் அப்ளிகபிள் ஒன்லி ஃபார் த க்ளோஸ்டு பாத் Closed path, which is equal to mu naught times of current enclosed in that closed path. Right? So, if you have a closed path, you can apply it. Now, in the ampere circuit, we can implement the toroid. So, we have three points. So, this point is P. This point is Q. So, this point is B. 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 பி வந்து ஆல்ரெடி இருக்குது ஸோ நான் வேறு வேறு ஒரு லெட்டர் எஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறேன் இப்போ இந்த மூணு பாயிண்ட்டுமே வந்து நான் ஆம்பியர் செக்கிட்டெல்லாம் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஆம்ப ஆம்பியர் செக்கிட்டெல்லாம் யூஸ் பண்ணும்போது இது வந்து ஒன்லி அப்ளி அப்ளிகபிள் ஃபார் த க்ளோஸ்டு பாத் ஸோ அப்போது நானாக 
ரைட்டா ஸோ இது வந்து பி இந்த ரீஜன் வந்து எஸ் ரைட்டா சப்போ இந்த இடத்த வந்து நான் கியூ அப்படின்னு சொல்கிறேன் ரைட்டா சப்போ இந்த மூணு லூப்லேயுமே க்ளோஸ்ட் லூப்லேயுமே எனக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து எந்த மாதிரி இருக்கும் இப்போது இதை நான் லூப் ஒன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் லூப் ஒன் இந்த எஸ்ஸை வந்து நான் லூப் டூ அப்படின்னு சொல்கிறேன் லூப் டூ இந்த கியூவை வந்து லூப் த்ரீ அப்படின்னு சொல்கிறேன் இந்த லூப் மூணுமே வந்து க்ளோஸ்டு பார்த்து ஏன்னா ஆம்பியர் சர்க்கிட் எல்லாம் வந்து க்ளோஸ்டு பார்த்துக்கு மட்டும்தான் அவைலபிள் ரைட்டா ஸோ இப்போ லூப் ஒன் அதாவது பாயிண்ட் பி ஸோ இந்த இடத்துல எனக்கு மேக்னட்டி ஃபீல்டு எப்படி இருக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து எனக்கு எம்டி ஸ்பேஸ் ஸோ எம்டி ஸ்பேஸ் அப்படின்றப்போ எனக்கு கரண்ட் எதுவுமே பாஸ் ஆகாது இப்போ நம்ம ஆம்பியர் சர்க்கிட் எல்லாம் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ லூப் ஒன் பி டிஎல் which is equal to mu naught times of i enclosed right so ipo magnetic field end point point p so apo inge na p abadina solra ipo enak inda edathila vand current zero enak magnetic field um zero abadina mo minnave paathirupom so apo i enclosed which is equal to zero yen zero எனக்கு எந்த பார்த்துமே இல்லை கரண்ட்டு போகிறதுக்கு இட் இஸ் ஜஸ்ட் அண்ட் எம்டி ஸ்பேஸ் ஸோ இப்போ எம்டி ஸ்பேஸ் அப்படின்றப்போ எனக்கு கரண்ட்டு வந்து ஜீரோ ரைட்டா ஸோ இப்போது இந்த லென்த் இப்போ நம்ம இங்கே லென்த் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா இப்போது சப்போஸ் வந்து எனக்கு இவ்வளோ லாங்கில் வந்து எனக்கு ஒரு சாலினாய்டு இருக்குது ஸோ இந்த சாலினாய்டை வந்து நான் பெண்ட் பண்ணி நான் சர்க்கிள் ஷேப்பில் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் ஸோ இது தான் வந்து டாராய்டு அப்போ இந்த டோட்டல் லென்த்தை வந்து நம்ம எல்லுன்னு சொல்லலாம் இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி இந்த டோட்டல் லென்த்தை நான் சர்க்கியூம் ஃபரன்ஸ் டூ பை ஆர் அப்படின்னு சொல்லலாம் கரெக்டாக ஸோ அப்போ லென்த் விச் இஸ் ஈக்வல் டு டூ பை ஆர் அப்போ லூப் ஒன் அப்படின்னு எழுதும்போது லூப் ஒன் எனக்கு லென்த் என்னது எல் ஈக்குவல் டு டூ பை ஆர் ரைட்டாக ஸோ ஆர்ன்றது ரேடியஸ் ஆஃப் திஸ் சர்க்கிள் ஸோ இது வந்து ஆர் அப்போது நான் ஃபஸ்ட்டு லூப் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறதுனால நான் ஆர் ஒன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் இதையும் நான் ஆர் ஒன் சொல்கிறேன் இது எல்லாம் வந்து எல் ஒன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் எல்லாம் ஏன்னா எனக்கு லூப் ஒன் ரேடியஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள் ஒன் லூப் ஒன் ஓகேவா ஸோ அப்போது எனக்கு ஆல்ரெடி வந்து எனக்கு இது ஜீரோன்னு சொல்லியாச்சு அப்போ எனக்கு லூப்பில் ஃபஸ்ட்டு லூப்பில் வந்து எனக்கு எதுவுமே இருக்காது விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ரைட்டா ஸோ அப்போது பிபி டிஎல் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ எனக்கு லூப் ஒனில் எனக்கு எதுவுமே இருக்காது ஃபுல்லாக எனக்கு ஜீரோ இப்போது லூப் டூ வருவோம் ஸோ லூப் டூ வர்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம லூப் த்ரீ பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ரைட்டா ஸோ இப்போ இந்த லூப் த்ரீ வந்து எனக்கு நான் என்ன சொல்கிறேன் கியூ அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஸோ அப்போ இந்த ஆம்பியர் சர்க்கிட்ட எல்லாம் நம்ம என்ன எழுதலாம் ஸோ க்ளோஸ் டு லூப் அதாவது லூப் த்ரீ பி டிஎல் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ நாட் i enclosed right ah so mu not i enclosed so ipo inda enakku vande enakku magnetic field at q right ah appo adanalla na inge q appdi na mention pannidren so inda case la vande na enna edupen appadina enakku inda edathila enakku current endha maadhiri irukum so enakku enakku inda coil vande winding vande indha maadhiri irukku so appo idu inside correct ah so inside right so idu ullu poittu அப்படியே எனக்கு வெளியே வருது ரைட்டா ஸோ இப்போ எனக்கு இன்சைட் அண்ட் அவுட் சைட் அப்போ அந்த காயில் பவுண்ட் ஆன இடத்துல எனக்கு கரண்ட் உள்ளே போகுது அப்படின்னா அதே கரண்ட் எனக்கு வெளியே வரும் அப்போ எனக்கு கரண்ட் வந்து என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா இந்த கேஸில் எனக்கு ஐ என்க்ளோஸ்ட் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஏன் ஜீரோ எனக்கு இன்புட் வில் பி ஈக்குவல் டு அவுட் புட் நான் எவ்வளோ கரண்ட் உள்ளே அனுப்புறேனோ அதே கரண்ட் எனக்கு வெளியே வந்துடும் அப்போ எனக்கு வந்து கரண்ட் வந்து எனக்கு செகண்ட் விச் மீன்ஸ் தேர்ட் லூப்லேயும் வந்து எனக்கு கரண்ட்டு ஜீரோ அப்போது எனக்கு இதை நான் மொத்தமாக நான் என்ன சொல்லலாம் எனக்கு இதுலேயும் வந்து எனக்கு லென்த் இருக்கும் ஸோ லென்த் ஆஃப் த சர்க்கிள் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை ஆர் ரைட்டா ஸோ அப்போ லூப் டூ ரேடியஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள் டூ இப்போ நம்ம இங்கே லூப் த்ரீ அப்படின்றனால நான் இங்கே த்ரீ அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ லூப் த்ரீ ஸோ இந்த சென்டர் பாயிண்ட்லேருந்து இந்த ஓவரால் டிஸ்டன்ஸை தான் நான் வந்து லூப் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லியாச்சு சப்போ எல் த்ரீ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை 
ஆர் த்ரீ ஆர் த்ரீன்றது லூப் த்ரீயோட ரேடியஸ் ஓகேவா ஸோ அப்போது இது வந்து நான் சொல்லியாச்சு எனக்கு கரண்ட் வந்து ஜீரோ அப்போ எனக்கு லூப் த்ரீயும் வந்து எதுவுமே இல்லை ஜீரோ ரைட்டா இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்குறோம் லூப் த்ரீ சாரி லூப் டூ அப்போது எனக்கு இன்சைட் த டாராய்டு ஸோ அப்போது எனக்கு டாராய்டுக்கு உள்ளே எனக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு எந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதே ஆம்பியோ சைக்கிட் எல்லாம் க்ளோஸ்டு லூப் டூ தான் சொல்லியிருக்கோம் லூப் டூன்னு சொல்லியாச்சு லூப் டூ பி டிஎல் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ நாட் ஐ என்க்ளோஸ்ட் ரைட்டா ஸோ இந்த கேஸில் வந்து நான் எப்படி எழுத போகிறேன் எனக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு என்னது ஸோ ஃபஸ்ட்லி ஃபஸ்ட்டு இதில் வந்து நான் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு பின்னு சொல்லியாச்சு ஏன்னா நான் பாயிண்ட் பி எடுத்திருக்கேன் ஸோ தேர்டில் வந்து நான் கியூன்னு சொல்லிட்டேன் அப்போ நான் செகண்டில் வந்து என்னென்னு சொல்லியிருக்கலாம் எஸ்ன்னு எடுத்திருக்கேன் ஸோ அப்போது எஸ் ரைட்டா ஸோ அப்போது இந்த இடத்துல எனக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு எந்த மாதிரி இருக்கும் எனக்கு இந்த இடத்துல எனக்கு கரண்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா எனக்கு சேம் மேக்னட்டியூட் ஏன்னா எனக்கு இங்கே டாராய்டில் எனக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து கண்டிப்பாக இருக்கும் ஏன்னா எனக்கு கரண்ட் வந்து இருக்குது ஸோ அப்போ அந்த கரண்ட் இன்க்ளோஸ்டு நான் எப்படி எழுதுவேன் அப்படின்னா கரண்ட் இன்க்ளோஸ்ட் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு என் டைம்ஸ் ஆஃப் ஐ ஸோ என் டைம்ஸ் ஆஃப் ஐ என் அப்படின்னா என்ன நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் அப்படின்னா எனக்கு இந்த டாராய்டில் எனக்கு எவ்வளோ பவுண்டிங் அதுதான் வந்து நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் எனக்கு நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் வந்து எனக்கு டாராய்டில் அதிகமாச்சு அப்படின்னா எனக்கு கரண்ட் அதிகமாகும் எனக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டும் அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஸோ அப்போ எனக்கு இந்த டாராய்டில் பவுண்டிங் வந்து எனக்கு கம்மியாக இருந்தது அப்படின்னா எனக்கு கரண்ட் கம்மி மேக்னட்டிக் ஃபீல்டும் கம்மி அப்போது எனக்கு இன்க்ளோஸ்டு பார்த்தில் எனக்கு கரண்ட் எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸை கண்டிப்பாக எனக்கு டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் ஸோ அப்போ ஐ என்க்ளோஸ்ட் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு என் ஐ ரைட்டா ஸோ இது தான் வந்து எனக்கு கரண்ட் இந்த செகண்ட் லூப் டூ ஓகேவா அப்போது எனக்கு இங்கே மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு எந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ பி ரைட்டா ஸோ லூப் டூ நான் இந்த பாயிண்ட் வந்து எஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் எனக்கு டி எல் ஸோ எனக்கு இந்த இடத்துல எனக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு எந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இப்போ எனக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அப்படின்றப்போ எனக்கு வந்து இந்த டோட்டல் லென்த் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு கேஸில் எல் ஈக்குவல் டு டூ பை ஆர் அப்படின்னு எடுத்துருப்போம் ஸோ இப்போ இங்கே வந்து நான் எல் டூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை ஆர் டூ ஏன் இதை எடுத்திருக்கேன் ஏன்னா எனக்கு டோட்டல் லென்த் எவ்வளோ இருக்கோ அந்த டோட்டல் லென்த்தை நான் பெண்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு அதுதான் வந்து சர்க்கியூம் ஃபரன்ஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள் ஸோ அப்போ லென்த் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை ஆர் டூ ஏன் ஆர் டூ சொல்கிறேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து செகண்ட் லூப் ஆனால் கன்சிடர் பண்ணுற அப்படின்றனால ஆர் டூ அப்படின்னு சொல்லியாச்சு விச் இஸ் த ரேடியஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள் ரைட்டா ஸோ அப்போது இதை நம்ம எப்படி எழுதுவோம் அப்படின்னா பி டிஎல் இங்கே இன்டிகிரேஷன் ஆஃப் இந்த க்ளோஸ் டு லூப் எனக்கு என்னது ஜீரோ டு டூ பை ஆர் டூ ரைட்டா ஸோ இப்போ இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு பி டூ பை ஆர் ரைட்டா ஸோ டூ பை ஆர் டூ அப்படின்னு கூட எழுதிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ரைட்டா ஸோ அப்போ எனக்கு வந்து பி இன்டு டூ பை ஆர் ரைட்டா ஸோ இது தான் வந்து எனக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஸோ அப்போ சர்க்கியம் ஃபரன்ஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள் ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு ரெண்டு சைடையுமே வந்து நான் ஈக்வேட் பண்ணுறேன் எப்படி ஈக்வேட் பண்ணுறேன் எனக்கு பி டிஎல் எனக்கு என்னவா இருக்கு பி டூ பை ஆர் டூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ நாட் என் டைம்ஸ் ஆஃப் சாரி மியூ மியூ நாட் டைம்ஸ் ஆஃப் ஐ என்க்ளோஸ்ட் ஸோ ஐ என்க்ளோஸ்ட் வந்து எனக்கு என்ன இருக்கு என் இன்ட்டு ஐ ஸோ அப்போ மியூ நாட் அதே மியூ நாட்டை நான் எழுதுகிறேன் மியூ நாட் அதே தான் எழுதியிருக்கேன் ஐ என்க்ளோஸ்டு பார்த்தில் என் ஐ ரைட்டா ஸோ அப்போ பி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏன் நான் பி எழுதுகிறேன் ஏன்னா எனக்கு டாராய்டில் எனக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்றத தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்குறோம் கரெக்டாக ஸோ அப்போ பி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ நாட் என் ஐ அதே தான் எழுதியிருக்கேன் மியூ நாட் என் ஐ பை இந்த டூ பை ஆர் வந்து எனக்கு கீழே போயிடுச்சு அப்படின்னா இப்படி ஆகிடும் ரைட்டா ஸோ டூ பை ஆர் ரைட்டா ஸோ டூ பை ஆர் ஸோ நமக்கு தெரியும் என் ஸ்மால் என் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்மால் என் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கேபிட்டல் என் பை எல் 
ரைட்டா ஸோ இந்த கேபிட்டல் எல் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா டோட்டல் லென்த் ஸோ இப்போ இங்கே நம்மளுக்கு டோட்டல் லென்த் என்ன இருக்குது அப்படின்னா டூ பை ஆறு கரெக்டாக டூ பை ஆறு தான் நமக்கு டோட்டல் லென்த் அப்போது கேபிட்டல் என் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன இருக்கும் எனக்கு இந்த டேர்மு இந்த பக்கம் போயிடுச்சு அப்படின்னா கேபிட்டல் என் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு என் இன்ட்டு டூ பை ஆறு நான் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கேன் என் இது வந்து நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் இன் பர்டிகுலர் லென்த் ஸோ நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எனக்கு நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் இன் பர்டிகுலர் யூனிட் ஏரியா அதாவது யூனிட் லென்த் நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் பர் யூனிட் லென்த் ஓகேவா அப்போ ஸ்மால் என் ஈக்குவல் டு கேபிட்டல் என் பை கேபிட்டல் எல் ரைட்டா ஸோ அப்போது எனக்கு எல் அப்படின்னா டூ பை ஆர் அப்படின்னு தெரியும் இப்போது இது ரெண்டுமே சேம் ரைட்டா அப்போது இதை நான் மறைச்சிருக்கேன் அப்போது ஸ்மால் என் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கேபிட்டல் என் பை 2 பை ஆர் அப்போ கேபிட்டல் என் அப்படின்னா என்ன எனக்கு இந்த டூ பை ஆர் வந்து இந்த பக்கம் போயிடும் அப்போ கேபிட்டல் என் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு என் இன்டு டூ பை ஆர் அப்போ நான் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாமா பி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ நாட் எனக்கு கேபிட்டல் என்ன என்னவா இருக்கு கேபிட்டல் என்ன என்னவா இருக்கு எனக்கு என் இன்டு டூ பை ஆறு என் இன்டு டூ பை ஆர் கேபிட்டல் ஐ பை டூ பை ஆர் இருக்கா நான் எதுவுமே பண்ணலை சேம் தான் ரைட்டா ஸோ இப்போ இந்த கேபிட்டல் என்னுக்கு பதிலாக என் இன்ட்டு டூ பை ஆர் அந்த வேல்யூ வந்து நான் இங்கே ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கேன் என் டூ பை ஆர் அப்போது இது ரெண்டு இதனை கேன்சல் பண்ணலாமா டூ பை ஆர் டூ பை ஆர் அப்போ இதை நம்ம எப்படி ரீ ரீ எப்படி எழுதலாம் பி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எனக்கு டூ பையர் டூ பையர் கேன்சல் மியூ நாட் என் என் இன்டு ஐ ஸோ இதுதான் வந்து டாராய்டோட மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ரைட்டா ஸோ நம்ம நம்ம சாலினாய்டும் பார்த்துருப்போம் சாலினாய்டும் இதே தான் ரைட்டா ஸோ அப்போ எனக்கு டோட்டல் லென்த் எடுக்கும்போது எனக்கு சாலினாய்ட்லேயும் சேம் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு தான் எனக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகும் டாராய்ட்லேயும் எனக்கு சேம் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஸோ இது தான் வந்து டாராய்டு தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்மைல்